വെള്ളം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി നല്ല ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം അപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലും കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ അളക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ മീറ്റർ വെച്ച് കളന്നപ്പോൾ ഈ മഴവെള്ളം പോലും ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ഇരുപത് ടു മുപ്പതാണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി പറയുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഞാനത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് എനിക്ക് ഈ മഴവെള്ളത്തിന്റെ തിക്നെസ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ പഠിച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മഴ ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കേരളം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ആ മഴവെള്ളം ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ച നമ്പുരാൻ വാരി കോരി തരുന്ന ഈ വെള്ളത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇത് അധികാരികളിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഓരോ പൗരനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം കാരണം ഇന്ന് ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ഒരു വളർച്ച കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പത്തിരട്ടി വളരാവുന്ന മഴ നമുക്ക് ഓരോ കൊല്ലവും പഠിച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അധികാരികൾ ഇന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമിതമായ ടാക്സ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മളെ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ സകല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്ന റോഡ് പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വേറെ രീതിയിൽ ടാക്സ് പിരിച്ചാൽ ഇവർ ഇന്ന് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ടാക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണം അതിന് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പെട്രോൾ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മഴക്കാലത്ത് കിട്ടുന്ന പരമാവധി വെള്ളം ഗൾഫിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ വേനലിന്റെ കടു ഉച്ചയിലാണ് ഇവിടെ മഴ വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജും ഷിപ്പിങ്ങും എല്ലാം കൂട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് കോടാന് കോടി രൂപ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വാർഷിക വരുമാനം മിനിമം വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ വീടിന്റെ മുകളിലേക്കും പുറത്ത് വീഴുന്ന വെള്ളം വിട്ടേക്കോ വീടിന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം അതിനെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഷീറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പൈപ്പ് ലൈൻ വെച്ച് ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റോ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം വിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടുകാരന് പോലും ഒരു മാസം ഒരു ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കണക്ക് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് ഒരു വീട്ടുകാരന് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റോ വരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആറുമാസം അങ്ങനെയുള്ള മഴവെള്ളം മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളിൽ ഈ വീടിന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് വീടിന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാര്യമായി അഴുക്കുകൾ ഒന്നും വീഴില്ല പിന്നെ ഇത് ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വളരെ തുച്ഛമായ ആയിരം രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫിൽറ്ററുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശുദ്ധമായി നേരിട്ട് കുടിക്കാവുന്ന വെള്ളമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഒരു വലിയൊരു മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കരിയുടെയും മണലിലെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന് നൂറ് ശതമാനം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആക്കാം മറ്റുള്ള വലിയ ഹെവി ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാതെ ഇതിനെ ടാങ്കറുകളിലേക്ക് മറ്റും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും നേരെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ഇത് അന്യ നാടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ അധികാരികൾ നമ്മളെ പട്ടിയെ പോലെ കഴുതയെ പോലെ എന്ന് വേണം പറയാൻ പണിയെടുപ്പിക്കുക നമ്മളുടെ ഈ പണം മുഴുവൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല തട്ടിപ്പും തരികടയും അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ കുറെ
വെള്ളമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ പെട്രോളിനെക്കാളൊക്കെ വളരെ മഹത്തരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പോലും ഓടണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കണം ഇന്ന് പല കമ്പനികളും അതിൽ പോലും വെള്ളത്തിൽ പോലും കമ്പനികൾ വിഷം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആരും പറയാത്ത ഈ ഒരു സംഗതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും കൂടാതെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല അറിവുകളും ഇൻഫർമേഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു വൈറലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നാട് പുരോഗതി പുരോഗതിയിൽ വരണം എല്ലാവരും പുരോഗമിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ